ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് ഇന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ബേക്കറി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടും സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മൈദ മാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിപ്പോൾ ഇനി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് മുഴുവനും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ചോദിച്ചു കൊടുത്തു ഈ ബൗളിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പുതിയ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എഗ്ഗ് അപ്പോൾ ബിസ്ക്ക് കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീസ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ബീറ്ററായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് മധുരം കുറവായ കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മധുരം വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടറൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എഗ്ഗും ബട്ടറൊക്കെ തണുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുക്കീസും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ എഗ്ഗും ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം ഇത് മൂന്നാല് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി മൈദ മാവ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ അതിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ യെല്ലോ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡ് കളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തു ഉള്ളിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഉപ്പ് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ട്
വെച്ചുകൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി പറന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിന് മുട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെക്കണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവണും സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെക്കുന്ന പാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം മതി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റാണ് വെച്ചത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ നല്ല ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവണിന് എടുത്ത പാടം നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുകയത് ചൂടൊക്കെ പോയ ശേഷം ഇതിന് അടുത്ത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂട് എടുത്ത വശം തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായി ചൂട് പോയാൽ പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് നേരം പുറത്ത് വെക്കുക ചെറുതായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂടൊക്കെ പോയാൽ അതേപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ അതിനെ അടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ബേക്കാവാനായിട്ട് എടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന തരത്തിൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓവൺ ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ്